പൊന്നിനും പണത്തിനും വേണ്ടി ഒരു പുരുഷനെ വശീകരിക്കാനല്ല ഞാൻ നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു രാജ്യം സഹിക്കുന്ന ശാപം ഒരു മഹാരാജാവിന്റെ ദുഃഖം അത് മറക്കരുത് വൈശാലി ഞാൻ എന്തു വേണം പുറങ്കാട്ടിലേക്ക് കുമാരനെ ആകർഷിക്കണം അതിനും വഴിയുണ്ട് എനിക്ക് ഭയമില്ല ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അമ്മ ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം എത്ര വലുതായിരുന്നു എന്ന് നിനക്കൊരിക്കൽ ബോധ്യം വരും ഒരിക്കൽ ഋഷിസംഗ ഗന്ധർവരോ കിന്നരോ ഇടയ്ക്ക് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടച്ച ആശ്രമവനത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലൂടെ പുറം കാട്ടിലേക്ക് നീ എന്തിനു പോയി അവിടെ വിചിത്രമായ ഒരു സ്വരം കേട്ടു കുയിലല്ല ബലാകയുമല്ല ജാതകത്തിന് ഇത്ര മാധുര്യം ഉണ്ടാവില്ല അധ്യയനത്തിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ചരിക്കുന്നു പണ്ട് കാണാത്തതും കേൾക്കാത്തതും കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ജാഗ്രത ജാഗ്രത
വൈശാലിയുടെ സ്വരം പിന്തുടരുമ്പോൾ ആ മുഖത്തുണ്ടായ വികാരഭേദം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇനി യാദർജിയം എന്നോണം മുന്നിലെത്തണം മറ്റൊരാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മുനികുമാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ സ്വന്തം ആശ്രമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാതിരിക്കില്ല ഓ പിന്നെ മുനികുമാരൻ അനുരാഗ പരവശൻ സംശയിക്കുന്നു ചുടലച്ചാമ്പൽ അണിഞ്ഞ് ആനത്തോൽ ഉടുത്ത് നടന്ന പരമശിവൻ കൂടി തവം മറന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടല്ലേ പക്ഷേ പാർവതിക്ക് ആ മഹാവിരക്തിന് ശരിക്കും പ്രണയം തോന്നിയിട്ടല്ലേ പരിചര്യക്ക് നിന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ അഭിനയിക്കണം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വേണ്ടി വരില്ല രാജകൽപ്പന അനുസരിച്ചാണോ മനസ്സുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ആശ്രമ പരിസരം വിട്ട് ഒരിടത്തും പോകരുത് സന്ധ്യാവന്ദനത്തിന് തക്കവണ്ണം ഞാൻ തിരിച്ചു മുനികുമാരനാണ് ഞാൻ സ്വാഗതം കേട്ടിട്ടുണ്ട് 
അയൽക്കാരെ കൂടി കാണാൻ അനുവദിക്കാതെയാണ് അവിടുത്തെ അച്ഛൻ മകനെ വളർത്തുന്നതെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം അച്ഛനെ അറിയുമോ ഇല്ല പക്ഷേ കേട്ടറിവുണ്ട് ആ മഹാതപസ്യയെ എല്ലാവരും അകലെ നിന്നല്ലേ മാനിക്കാറുള്ളൂ വരൂ എന്റെ ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ച് വിശ്രമിക്കാം വരൂ വരൂ ജപം മുടക്കാൻ വരുന്ന കാട്ടാളരെ തല്ലറിയാനെ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്റെ അതിഥിയാണിത് സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞ ഉണ്ണികൾ ചിലർ എന്റെ തുണിക്കുണ്ട് അവരെങ്ങാൻ ഈ വഴി വന്നാൽ ഇന്ന് ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയതല്ലേ എന്റെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രായം കൊണ്ട് ഞാൻ കനിഷ്ഠനല്ലേ മരുപുരിയല്ല മാൻതോലുമല്ല വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു ആചാരം മാത്രമല്ല വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഓരോ ആശ്രമത്തിലും വ്യത്യസ്തമാവും എന്നെപ്പോലുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഈ തപോവനത്തിന് പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് പലതും അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിയാത്തതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമല്ലോ ചോദിച്ചോളൂ എല്ലാവരും വ്രതം മുടക്കാൻ ശ്രമിക്കും അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആശ്രമവാസികളും ഞങ്ങളും വ്രതധർമ്മമുള്ളവരാണ് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നോളൂ നാളെ വരുമോ വരണം എന്റെ കൂടെ വേറെയും ചങ്ങാതിമാരുണ്ടാവും വരല്ലേ വരണം മറ്റൊരു ഉപചാരം വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടേണ്ടവർ പിരിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്രാമംഗളം ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്കും സമയമായി 